சிறப்பு மாநாட்டின் தலைவர் அவர்களே மேடையில் வீட்டிருக்கின்ற தலைவர்களே அகில இந்திய இன்சூரன்ஸ் விவசாய சங்கத்தின் அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் அன்புக்குரிய தொழில் ஸ்ரீகாந்த் மிஸ்ரா அவர்களே எல்ஐசி பாதுகாப்போம் என்கின்ற இந்த தீர்மானத்தை உங்கள் முன் நான் முன்மொழிகிறேன் தமிழ் மாநில சிறப்பு மாநாடு இருபத்தஞ்சு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது சென்னை தீர்மானம் சென்னையில் இன்று நடைபெறுகின்ற தமிழ் மாநில சிறப்பு மாநாட்டில் பங்கேற்கிற முதல்நிலை அதிகாரிகள் வளர்ச்சி அதிகாரிகள் முகவர்கள் ஊழியர்கள் அனைவரும் ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகத்தின் வளர்ச்சி சந்தை பங்கு எதிர்காலத்தை பாதுகாக்க உறுதியேற்கிறார்கள் எல்ஐசியின் பங்கு விற்பனைக்காக முன்மொழிவு பத்திய மத்திய பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றுள்ள பின்புலத்தில் இச்சிறப்பு மாநாடு நடைபெறுகிறது எல்ஐசிக்கு மூலதன தேவையோ இதன் பங்கு விற்பனைக்கான எந்த ஒரு பொருளாதார காரணிகளோ இல்லாத நிலையில் இந்த பங்கு விற்பனை எந்த வகையிலும் பயனளிக்கிறது அல்ல என்பது மத்திய அரசுக்கு இம்மாநாடு சுட்டிக்காட்டுகிறது எல்ஐசி கடந்த நிதியாண்டில் டிவிடண்டாக மட்டும் அரசுக்கு தந்துள்ள தொகை ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி பதினோரு கோடிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வெறும் ஐந்து கோடி அரசு முதலீட்டில் துவக்கப்பட்ட எல்ஐசிக்கு அதற்கு பின் கூடுதல் முதலீடே தேவைப்படவில்லை என்பதே உண்மை இந்திய பொருளாதாரத்திற்கு எல்ஐசியின் பங்களிப்பு மகத்தானது பனிரெண்டாவது ஐந்தாண்டு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டிலிருந்து பதினேழு திட்டத்திற்கு எல்ஐசியின் பங்களிப்பு ரூபாய் பதினாலு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து கோடிகள் சராசரியாக ஆண்டுக்கு ரூபாய் ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரம் கோடிகள் பதிமூணாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் முதல் இரண்டு ஆண்டுகளிலே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரை அரசுக்கு தந்திருப்பது ஏழு லட்சத்தி ஓராயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி மூணு கோடிகள் ஆண்டு சராசரி மூன்றரை லட்சம் கோடியை கோடியாக உயர்ந்துள்ளது எல்ஐசியின் சொத்து மதிப்பு முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் கோடிகள் ரயில்வே நெடுஞ்சாலை துறைமுக மேம்பாடு மின்சாரம் நீர்ப்பாசனம் குடிநீர் என அரசின் ஆதார திட்டங்களுக்காகவும் சமூக நலனுக்காகவும் அரசின் பத்திரங்களிலும் முதலீடு செய்துள்ள தொகை ரூபாய் ரெண்டு இருபத்தெட்டு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒரு கோடிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு தனியார் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் தேசியமயமாக்கப்பட்ட போது மூளை முழுக்குக்கெல்லாம் இன்சூரன்ஸ் பாதுகாப்பை கொண்டு சேர்ப்பதே லட்சியம் என அறிவிக்கப்பட்டது தனியார்களால் இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு நிறுவனங்கள் இருந்தும் இன்சூரன்ஸ் பரவலை செய்ய முடியவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி பின்னர் மீண்டும் இன்சூரன்ஸ் துறையில் வந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு நிறுவனங்களும் தனியார் தனியார்களுமாவது சாதாரண மக்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் சேவையை விரிவு செய்தார்கள் என்பதற்கு ஆதாரங்கள் எதுவும் இல்லை ஆனால் அதை ஒரே நிறுவனமாக எல்ஐசி செய்துள்ளது நாற்பது கோடி பாலிசிகளை இன்று எல்ஐசி வைத்திருக்கிறது இவ்வளவு பாலிசிகளை வைத்துள்ள உலகின் முதல் நிறுவனம் என்ற பெருமையும் பெற்றுள்ளது பாலிசிதாரருக்கான உரிம உரிமம் பட்டிவாடாவை தொண்ணூத்தெட்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் என்ற அளவில் வைத்துள்ளது இதுவும் உலகின் நம்பர் ஒன் சதவீதம் கடந்த நாலு ஆண்டுகளில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மட்டுமே அந்நிய முதலில் இன்சூரன்ஸ் துறையில் வந்துள்ளது ஆனால் எல்ஐசி ஒரு ஆண்டிற்கு அரசின் திட்டங்களுக்கு மூன்று லட்சம் கோடி தருகிறது இந்த நிலைமையில் எல்ஐசி பங்கு விற்பனை என்கிற முடிவு ஏற்கத்தக்கதல்ல மக்கள் மத்தியில் கருத்தை எடுத்துச் செல்வோம் மத்திய அரசின் முடிவை திரும்ப பெற செய்வோம் என்று இம்மாநாடு உறுதியேற்கிறது நடப்பு நிதியாண்டிலும் டிசம்பர் வரையிலும் எழுபத்தி ஆறு சதவீத சந்தையை பாலிசி எண்ணிக்கையிலும் எழுபத்தி ரெண்டு சதவீத சந்தையை பிரீமியம் வருவாயிலும் வைத்துள்ளது இருபத்தி மூணு தனியார் ஆயுள் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களை எதிர்கொண்டு போட்டியில் எல்ஐசி அடைந்துள்ள மகத்தான வெற்றிக்காக வளர்ச்சி அதிகாரிகள் முகவர்கள் அனைவரையும் இச்சிறப்பு மாநாடு மனதார வாழ்த்துகிறது பொதுத்துறையை பாதுகாக்கிற போராட்டம் இரண்டு முனைகளில் நடத்த நடந்தேற வேண்டியுள்ளது ஒன்று மக்கள் கருத்தை உருவாக்குவதாகும் இதர உழப்பாளி மக்கள் மத்தியில் எல்ஐசியை பாதுகாப்பது இந்திய நாட்டின் சுயசார்பை வளர்ச்சியை இன்சூரன்ஸ் பரவலை பாதுகாப்பது என்பதை எடுத்துரைத்து அவர்களின் ஆதரவை பெற வேண்டும் இரண்டாவது எல்ஐசியின் வணிகத்தை சந்தை பங்கை தக்க வைப்பதாகும் மக்களின் நம்பிக்கை பெற்ற இப்பணியை நிறைவேற்ற வேண்டியுள்ளது வணிக ஆண்டின் கடைசி மாதங்களில் உள்ளோம் ஜனவரி மாத வணிகத்திலும் இந்த நம்பிக்கை வெளிப்பட்டுள்ளது மேலும் வலுப்பட்டுள்ளது இதே வேகத்தை முன்னேற்றத்தை வரும் நாட்களிலும் தக்க வைக்கவும் அதிகரிக்கவும் இச்சிறப்பு மாநாடு தீர்மானிக்கிறது எல்ஐசியை பாதுகாக்கவும் பலப்படுத்தவும் எல்லா பகுதி மக்களின் ஒத்துழைப்பையும் பங்களிப்பையும் நல்குமாறு இம்மாநாடு கேட்டுக்கொள்கிறது மக்களிடம் செல்வோம் மக்களிடம் சொல்வோம் மக்கள் மனதை வெல்வோம் என இம்மாநாடு உறுதியேற்கிறது தொடர் ஆனந்த் அவர்கள் முன்மொழிந்த தீர்மானத்தை நான் வழிமொழிகிறேன் உங்கள் கடவுளின் மூலமாக இந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி தருமாறு அன்பளிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த தீர்மானத்தின் வழியில் செயல்பட்டு இந்த நிறுவனத்தை பாதுகாப்போம் என்று